luyện tập ra lệnh người khác làm một điều gì đó bằng tiếng Anh. Trong cuộc sống khi sử dụng tiếng Anh thì chúng ta rất là thường xuyên ra lệnh con của mình làm một điều gì đó. Trong công ty thì chúng ta yêu cầu đồng nghiệp của mình làm một điều gì đó. Trong công ty thì chúng ta sẽ không dùng là ra lệnh và là yêu cầu. Hay là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta nhờ giả một ai đó làm một điều gì đó cho mình. Thì chúng ta sẽ có một câu ra lệnh. À, thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hành câu ra lệnh sử dụng động từ thu Và nếu như các bạn chưa hiểu sự khác nhau giữa động từ thu và động từ tu vi Thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học mà Tân để cái đường link ở đây Các bạn vào cái đường link này Tân sẽ có một cái khóa học mà có tên là 10 ghi chú Giúp bạn tiết kiệm uh, 5 năm học tiếng Anh 10 ghi chú này Tân nghĩ là nó rất, nó rất là quan trọng Và nó rất là cần thiết cho tất cả những ai học tiếng Anh Để giao tiếp cũng như học tiếng Anh để thi ở trong trường. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái bài học ngày hôm nay. À, câu đầu tiên, sáng mẹ kêu con dậy sớm nha mẹ. Con à, con phải làm bài tập. Mình nhờ mẹ mình sáng, mẹ kêu con dậy sớm nha mẹ. Thì chúng ta sẽ nói là can you. Các bạn lưu, lưu ý là chúng ta sẽ bắt đầu với câu này bằng can you. Đôi khi chúng ta cũng có thể bắt đầu với câu này bằng could you. Could you, nhưng mà could you nó lịch sự. À, Tân sẽ giải thích rất là rõ trong cái khóa học Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ, 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 chỉ sử dụng Can you? Can you call me up early? Call me up Có nghĩa là gọi con dậy Kêu con dậy Can you call me up early? I got homework to do I got homework to do Có nghĩa là con có bài tập làm à, I got homework to do này Thật ra nó bằng với I have homework to do I got homework to do I have homework to do Tiêu được cả. Câu tiếp theo. Mẹ đưa con đi học đi mẹ. Xe con hư rồi. Chúng ta yêu cầu. Chúng ta ra lệnh. Chúng ta nhờ giả mẹ mình. Đưa mình đi học. Lý do là xe của mình bị hư. Mom, can you drop me off at school? Drop me off. Có nghĩa là đưa con đi học. Drop me off at school. My bike is acting up. Khi cái gì đó nó hư. Thì chúng ta sẽ dùng từ acting up. Cái từ này nó có nghĩa là chứng Ví dụ mình nói là stop acting up, đừng có chứng nữa con. Hay là chúng ta, cái xe chúng ta nó hư, chúng ta nói là my bike is acting up again. Có nghĩa là cái xe của tôi nó chứng nữa rồi. Act là hành động, up là hết, là lên, hành động lên, có nghĩa là chứng, dở chứng. À, drop me off, có nghĩa là đưa con đi học. Bạn cho tôi quá gian về nhà nha. Chúng ta ra lệnh người khác là cho mình qua gian về nhà. Chúng ta yêu cầu người khác cho mình qua gian về nhà. Can you give me a ride home? Can you give me a ride home? Cho tôi qua gian là give me a ride. Give me a ride home. Cho tôi qua gian về nhà. Can you give me a ride home? Can you give me a ride home? Con đem, uh, um, con đem cái đồ mẹ mua vào nhà đi con. Mẹ mệt quá. Chúng ta đi chợ về. Rất là nhiều đồ uh, treo ở trên xe của chúng ta. Và chúng ta nói con, con đem mấy cái đồ mẹ mua đây. Vô nhà đi con. Mẹ mệt quá. À, cái mình bỏ vô nhà mình để nó. Đem vô. À, thì chúng ta sẽ dùng từ unload. Và đồ mà mình mua ở ngoài chợ về nhà thì gọi là groceries. Groceries là những đồ mà chúng ta mua về để chúng ta nấu ăn. Gọi là groceries. Cái dấu unload, chúng ta dùng từ unload, có nghĩa là tháo dỡ nó để đem vô nhà. Cái dấu unload the groceries. Can you unload, unload the groceries? I'm feeling a bit tired. I'm feeling a bit tired. Là mẹ, mẹ hơi mệt. Con đem đồ vô nhà giúp mẹ. Con quét nhà giúp mẹ. Quét nhà là sweep the floor. Can you sweep the floor for me? Sweep. Can you sweep the floor for me? Con quét nhà giúp mẹ. Mình nhờ giả. Con mình quét nhà giúp mình. Con đổ rác giúp mẹ. À, đổ rác là take out the trash. Can you take out the trash for me? À, là can you take out the trash? Con đổ rác giúp mẹ. Can you take out the trash? Can you này người ta đọc rất là mờ. Can you, can you take out the trash? Can you take out the trash? Okay. Can you take out the trash? Con giúp mẹ giặt đồ. Giặt đồ thì chúng ta sẽ nói là do the laundry. Do the laundry. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói là take care of. Là lo liệu. Take care of the laundry. Can you take care of the laundry? 
Can you take care of the laundry? Con giặt đồ giúp mẹ. Can you take care of the laundry? Con đi chợ mua ít đồ cho mẹ nha. Đi chợ mua ít đồ cho mẹ nha. À thì đi chợ mua ít đồ là pick up. Giống như đồ đi chợ thì chúng ta lúc nãy chúng ta đã nói rồi đó là groceries. Can you pick up some groceries at the super, at the market for me? Can you pick up some groceries at the market for me? Mua đi chợ mua đồ là pick up some groceries. Pick up some groceries at the market for me. Con, mẹ đi làm, con ở nhà tưới cây cho mẹ nha. Tưới cây là water the plants. Water the plants là tưới cây. Uh, can you water the plants while I'm at work? While là trong khi I'm at work là mẹ. Mẹ ở chỗ làm. While I'm at work, can you water the plants for me? Can you water the plants for me while I'm at work? À, nhờ giả một người nào đó làm một điều gì đó cho mình um, Giúp mẹ một tay đi con Lend me a hand Lend là cho mượn Lend me a hand là cho mẹ mượn một tay Can you lend me a hand with this? Can you lend me a hand with this? Là cho mẹ, giúp mẹ một tay với cái này đi con Máy tính của mẹ mở không lên Con xem giúp mẹ Mở không lên Mở không lên là won't turn on Mở không lên là won't turn on My laptop won't turn on. Là mở không lên. Bạn mở cái máy tính nó không lên. Bạn nói là the laptop won't turn on. Bạn mở cái cánh cửa nó không có ra. Thì mà bạn nói là the door won't open. Đó. Bạn đề xe lên. Sau đó bạn mở. Bạn đề xe lên. Và xe nó không chạy. Thì mà sau đó là my car won't start. Nhớ start. Chiếc xe thì là start. Start là bắt đầu là khởi động. Đó. My car won't start. The door won't open. Đó. My laptop won't turn on. Đó. My laptop won't turn on. Can you have a look? Have a look. Have a look là xem. Uh, can you have a look? Là con xem giùm mẹ. Can you have a look? My laptop won't turn on. Can you have a look? Hãy giúp em, hãy giúp em ít rau là bẻ giúp em ít rau ngoài giường á. À, bẻ rau là pick some vegetables. Can you pick some vegetables from the garden? Là ở ngoài vườn. Ở ngoài vườn là from the garden. Uh, from the garden. Can you pick up some vegetables from the garden? Pick up. Uh, chúng ta cứ thể nói là pick some vegetables. Chúng ta cứ nói là pick up some vegetables. Cái nào cũng được cao. Can you pick some vegetables from the garden? Uh. Sửa giúp em cái toilet. Sửa là fix. Cái toilet bị ngại. Bị ngại là clogged toilet. Clogged. Clogged toilet. Clogged toilet. Fix. Fix là nó có chữ K và chữ S chúng ta đọc là fix. Can you fix the Can you fix the clock toilet? Can you fix the clock toilet? Sửa giúp em uh, cái vòi nước bị rỉ. Cái vòi nước mà bị rỉ thì chúng ta là leaking faucet. Faucet là vòi nước leaking là bị rỉ. Leaking faucet. Fix the fixing. Uh, can you fix the leaking faucet? Can you fix the leaking faucet? Sửa giúp em cái vòi nước bị rỉ. Anh giúp em lột cho chuối lột là peel và chuối là the banana. Peel the banana for me. Can you peel the banana for me? Can you peel the banana for me? Lột vô quả chuối. Um, anh giúp em tháo cái nốt này ra đi. Tháo cái nốt có nghĩa là ví dụ chúng ta có một cái bịch ni lông mà nó bị cọt lại. Thì chúng ta tháo không được. Thì chúng ta sẽ kêu là anh tháo giúp em cái, cái nốt này ra đi. Nốt là not. Not. Uh, Tháo là untie, untie the knot, untie the knot, sorry, untie the knot. Can you help me untie the knot? Can you help me untie the knot? Rồi, uh, anh dũa móng tay chị em, dũa móng tay, cắt móng tay, dũa móng tay, dũa là file, file the nails, file my nails, can you file my nails? Can you file my nails? Rồi, cho con ăn, cho con ăn là feed. Feed or, ba- feed or baby. Can you feed or baby? Là cho con ăn. Mua thuốc giết đầu cho em. Giết đầu là headache. À, à, thuốc là medicine. À, mua thì chúng ta có thể dùng từ get. Can you get me? Can you get me medicine for my headache? Can you get me medicine for my headache? Can you get me medicine? Can you? Người ta đọc rất là mà. Can you get me? Can you get me medicine for my headache? Nấu gì cho em ăn dưới em nói quá Nấu gì cho em ăn dưới là 
là make me something to eat. Can you make me something to eat? I'm hungry. Can you make me something to eat? I'm hungry. À, rồi, hôm nay chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đã học ra lệnh người khác làm một điều gì đó cho mình. Và hôm sau chúng ta sẽ có nhiều những nội dung tương tự như thế này. Nếu như bạn thích bài học này thì hãy đăng ký kênh và nhớ like video này. Và tôi sẽ gặp bạn trong những video bài học tiếp theo. Bye bye.